اهلا بيكو في ال question and answer session دلوقتي uh, هنعمل سؤال جديد uh, السؤال النهاردة بيقول uh, بيكلم عن research in general uh, السؤال هو research and publications in CV if someone is to do research does he have to be first author uh, in order to matter in a CV or a press interviewer and the second authorship or co-authorship at points to me as a candidate uh, and البيسال بيقول I'm planning to do internal medicine. Okay. So, فالسؤال بيكلم عن research in general. أنا هكلم في topics uh, حوالين موضوع research. هجاوب على الأسئلة ديت اللي محطوطة قدامك دي. Uh, أول سؤال هنتكلم عليه. Uh, why are U.S. residency programs interested in applicants who did research? يعني ليه بنعمل research؟ ليه بن أي حد بيقول لنا عايزك أمريكا أقول له إيه ابدأ بالresearch. طبعا بداية لأن هي حاجة deficient في بلادنا. Uh, فعشان كده بنستريس عليها لو احنا كنا بنعمل ريسيرش طبيعي ما كنتش هستريس عليها قوي كده كنت هتكلم عن حاجات تانية بس دي حاجه ديفيشنت جدا في بلادنا عشان كده بنبدا بيها um, طيب ايه الاسباب بقى اللي هم البروجرامز انترستد ان انت تبقى عندك ريسيرش باك جراوند اول حاجه ان الاي سي جي ام اي اللي هي الاكريتيشن سيستم اللي بتعمل اكريتيشن للريسيدنسي بروجرامز اللي في امريكا اللي بتقول الريسيدنس دي تكمل ودي ما تكملش دي اون بروبيشن ودي خليها تكمل ثلاث سنين uh, تبقى كريدت يعني for three years ACGM E لما بتلاقي programs مش ماشية على regulations اللي هي حطاها في residency training بتعمل لهم نوع من الانذار اسمه citation citations ديت لازم البروجرام يثبت ان هو صلح الحاجة الغلط ديت علشان يقدر ي apply for re-accreditation بعد كده فا ACGM E ممكن تعمل citation للبروجرامز لو لقيت ان الريسدنس والفاكولتي ار نوت دوينج سكولرلي اكتيفيتي يعني ايه سكولرلي اكتيفيتي اللي هو الريسيرش فلو النواب في البروجرام والفاكولتي لو مش بيعملوا انف ريسيرش ممكن اي سي جي يعمل لهم سايتيشن ف فالبروجرام دايركتورز انترستد ان هو يجيب نواب اوريدي عندهم باك جراوند في ريسيرش ليه عشان دورهم هيبقى اسهل ان هو يعمل بيبر يعمل بوستر يعمل uh, يروح اورال برزنتيشن في مؤتمر وهكذا interested اكتر في الناس ديت عشان اللي عنده experience already في research سهل قوي ان هو يعمل research تاني اه ممكن تتعلمها في residency بس لو انت عندك research background هيبقى اسهل بكتير جدا ان انت تعمل residency ان انت تعمل research في residency تاني حاجة uh, good research and publications from programs helps in future recruitment انا كapplicant لما بروح uh, apply على program او اي واحد applicant امريكاني او foreign graduate اي حاجة بيبص البروجرام دوت عامل ريسيرش ولا لا يعني عامل ريسيرش هل الابلكنس اللي فيه بي يعني ار دي ببلشنج اني ثينج ولا في بعض الابلكنس سبيشال يو اس ابلكنس وده حتى اكتر في يونيفرسيتي بروجرامز بيبصوا كده البروجرام دوت ايه السكار اكتيفيتي بتاعته فديفينتلي لما يبقى عندك ريسيرش كتير هم بيسالوا اخبار الريسيرش عندكم ايه في الانترفيوز فانت كبروجرام عايز تتمنظر قدام الناس اللي جايه جديد ده يقول لهم عندنا فلان بيشتغل ريسيرش وفلان بيعمل كذا وال... والنواب بتوعنا عملوا كذا وكذا وكذا فلما انت كبروجرام ما عندكش ولا نايب بيعمل ريسيرش منظرك وحش فالريكروتمنت ان تلاقي نواب كويسين بيعتمد ان انت جايب نواب اوريدي بيعملوا ريسيرش طيب النقطه بعد كده ان الريسيدنس درايف فاكولتي ريسيرش يعني ايه درايف فاكولتي يعني المكان يعني انا مثلا فاكولتي شفت حالة انترستنج جدا في العيادة لو معايا نايب هيعرف لو قلت له ما تكتب لنا الحالة ديت اعمل لنا كيس ريبورت مثلا هيقعد ويكتب وبعدين يديني ابروف ريد في الاخر ونبلش هبقى مبسوط جدا بس لو معايا نايب كسلان وعمره في حياته ما عمل كيس ريبورت ومش عارف يعملها ولا قلت له يعملها هيطلع عيني وقتها مش هبقى انترستد ان انا انشرها ما انا بشوف حالات كتير انترستنج فلما يبقى عندك نواب عندهم ريسيرش باك جراوند انت كفاكولتي بتقدر تبلش اكتر والبروجرام هي هيبقى عنده فاكولتي بتطلع بيبرز وبتطلع بوبليكيشنز وهكذا والبوبليكيشنز مهمه جدا للفاكولتي عشان الترقيات بتاعتهم وعلشان يعني كذا حاجه للفاكولتي بوزيشنز يعني تبقى محتاج سم سورت اوف سكولاري اكتيفيتيز يعني ف فلو عندك نواب ريسيرش مايندد هي درايف الفاكولتي ان هم يعملوا الكلام ده اكتر طبعا في سمولر بروجرامز اللي هي مش clinically focused اللي هي more clinically focused قصدي لو a large university program مليان faculty والفاكولتي في منهم research only faculty خلاص مش هيفرق قوي الحته دي مش هم النواب اللي هيساعدوا قوي بس البروجرامز الاصغر 
لو يونيفرستي بروجرام صغير او لو كوميونيتي بروجرام النواب دي بتشجع الفاكولتي ان هم ينشروا اكتر تمام طيب وات ايلس الريزدنس نفسهم ممكن يساعدوا they could help research faculty especially في جامعات prepare grants if they have experience الريسيرش مستو في امريكا ان في ريسيرش فاندنج معقول جزء منه جاي من الحكومه الامريكيه وجزء منه جاي فروم برايفت انستيتيوشنز وشركات فعلشان تقدم تاخد فاندنج عشان تعمل بروجكت محتاج تقدم جرانت وجرانتي عايز واحد اكسبيرينس ان هو قاعد وعمل ريسيرش وقدم على جرانتس قبل كده فيعرف يقدم على جرانت فلو انت عملت لو انت معاك نايب قدم على جرانت قبل كده وانت ريسيرشر هتقول له ما تكتب لنا جرانت كده في الموضوع دوت او ساعدني ان انا اكتب جزء من الجرانت او محتاج تعمل كذا فبيبقى مفيد جدا وهي جنريت ماني لو الموضوع مشي طيب جود ريسيرش كود هيلب بروجرامز جيت ريسيرش فاندنج زي النقطه اللي بيتكلم عليها قبل كده ان لو انت قدرت معاك نايب عمل ريسيرش في حاجه مهمه جدا ويقدر يكمل فيها وهو في نيابته ممكن يقدم على جرانتس وممكن انا كبروجرام اقدم على جرانتس اكبر واكبر وهكذا يبقى ده فلوس داخله للبروجرام أم وبعدين انا كبروجرام برضو من الحاجات اللي انا بشو اوف بيها برضو مش بس ان النواب بتوعي بيعملوا ريسيرش ولا لا بشو اوف ان النواب بتاعي دخلوا فعلا شو شكلها ايه فلو انا جبت نايب عامل ريسيرش قوي جدا هبقى عارف ان النايب دوت هيماتش في فيلوشيب كويس عشان الريسيرش بتاعه ده فيبقى انا كده indirectly لما بختار ناس عامل ريسيرش كويس ببقى عارف ان ان انا هيبقى عندي في اخر نواب كلهم رايحين على فيلوشيبس في بروجرامز قويه جدا ويونيفرستيز كبيره جدا فعشان كده انا كبروجرام هبقى انترستد ان انا ادور على الابلكنتس اللي عندهم ريسيرش باك جراوند اوكي السؤال الثاني which programs are more interested uh, في ناس عندهم الكونسبشن الفالس كونسبشن ان يونيفرستي بروجرامز بس هي اللي بتبص على الريسيرش والباقي بيطنش this is not true كله بيبص على الريسيرش uh, ولكن اليونيفرستي بروجرامز ار مور in research and are more interested in specific types of research ولكن في نوع من research لو clinical research كل الناس interested فيه okay لان هو زي ما قلنا قبل كده حتى community programs الناس لما بيجي نايب عمل clinical research بيساعد الفاكولتي نفسهم ان هم ينشروا okay what type of research are they interested in the clinical research كل programs are interested in whether university or a community The basic science, our bench research, our translational, that's the same as what it's called. Our annual research, we need labs. The actor for university programs, or for medical institutions, the bigger or the one that has research facilities. For that, if you go to do bench research, you don't have a community program. You don't have a problem. You don't have a problem. But if you do clinical research, you get a lot of papers clinically. Ah, the community program will be very happy. Okay. Um, does it matter if you have publications? طبعا, it does matter. And I know many people who started research and after a year of research, they didn't publish any paper. They started doing research, but they didn't have publications. Or they didn't have any posters or anything. I mean, I'm just saying that they're wasting time. They're doing this, they're doing research, they're not doing anything. No poster, no abstract, no paper. ولا اي حاجه يبقى ده ضايع وقته ولا بوك تشابتر حتى ف ديفينتلي لازم لما تجون ريسيرش تبقى فاهم ان الايم هو البابليكيشنز والايم انت تتعلم ازاي تعمل ريسيرش بس علشان على السي في بتاعك الحاجه الوحيده اللي بتقول انت عملت ريسيرش هي البابليكيشن وليه بيهتموا بيها لان انت مشيت في الريسيرش سايكل كلها من اول ما انت اقترحت السؤال بتاع الريسيرش لغايه الديسيمينيشن هو ان انت تنشر الشغل بتاعك في مجله او في وور ايفر فمهم جدا لان هي دي الحاجه كريتيكال ياما نواب بيعملوا ابستراكتس وياما نواب بيعملوا بوسترز بس عمرها ما بتتنشر في الاخر في مجلات فالمهم ان انت تبقى مشيت ذا هول جيرني سم بابليكيشنز ار مور فاليبل ان اذرز لو انت عملت حاجه بير ريفيود احسن مليون مره من لو عملت حته بوستر صغير في, 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 في عندك في الجامعه لوكال كده فال peer reviewed في مجال القوية definitely much more valuable والسؤال اللي هو بعد كده على طول اللي هو بيجاوب شوية على ال على ال main questions تام اللي عندنا does it matter if you're first author طبعا first author is is a big plus يعني يعني معناه ان انت you did most of the work ما حدش بيتحط first author كده يعني 
جميلة يعني your first author if لو معظم الشغل كان شغلك انت your co-author لو انت كان half and half ولو تبقى second او third او fourth او fifth author بقى او اكتر من كده لو انت just participated يعني عملت حاجة بسيطة قوي في الريسيرش ده فبيحط اسمك وخلاص وبعض الاماكن بيخليك انت first author في واحدة وبيخليك second و third و fourth author في اربعة خمسة papers تانيين بحيث ان بيخلي كل واحد في اللاب بس يبقى هو واحد مثلا uh, investigator معاه خمسة ستة شغالين كل واحد منهم بيبقى first author على paper و co-author I'm sure, sorry و second و third or fourth author في paper بتاع زميله according هم اشتغلوا قد ايه وساعدوا قد ايه في papers دي فدي بتبقى لطيفة ان انت بيطلع لك واحدة first author ويطلع لك اربعة خمسة كمان uh, second or third author طيب um, السؤال اللي بعد كده Um, هو why are most research positions unpaid and do they ever pay you uh, السبب هو قلة الاكسبيرينس بتاعت معظم الناس اللي بتقدم uh, لان انا انا دلوقتي الريسيرش فاندنج عامه من الحكومه الامريكيه قل عن الاول كان اكتر كتير جدا دلوقتي معظمها شركات والحكومه مش بتدي ذات ماتش ماني فعامه الجامعات والحاجات دي ما عندهاش ذات ماتش ماني يعني توزعها على الفاضي والناس كلها بقت minded ان الريسيرش مهم فالناس بتستغل القصه دي انا عارف ان الريسيرش مهم بالنسبه لك عشان تاخد ريزنسي فانا هستغل الموضوع دوت بان انت تيجي عندي تشتغل عندي ببلاش وبقى في ناس كتير جدا بتروح تفولنتير عشان تتعلم ازاي تعمل ريسيرش ف why should they pay you لو هو هيعلمك اه هيستغل وقتك وهيستغل بس هو ده تعليم يعني ده تعليم ممكن في الاخر يديك ستايبند بسيط يخليك تقدم على جرانت صغيره هنا وهنا بحيث تصرف على نفسك شويه بس اوفرول معظم الريسيرش للناس اللي لسه beginners بيبقى unpaid uh, ومش بيديك حتى guaranteed date ان هتفعلك بعد السنة بالظبط لا هيتفعلك لما انت تبقى valuable enough ان هو مش عايزك تمشي هو ده اللي هيتفعلك يعني انت هتقولك هيتفعلك امتى لما تبقى valuable enough ان انت لو مشيت الريسيرش ده كله هيقع at that point لو قلت له I can't continue ومحتاج ابقى funded هيقولك لو انت فعلا valuable كده هيقولك طب اقعد وانا هتفعلك لو انت مش فاهم يبقى هقول لك خلاص امشي براحتك لو انت مش فاهم فا اتس اب تو يو يعني الفاندنج ده فده موضوع ده, ده اجابتي عن ال... وطبعا اتس كيس باي كيس اوكي طيب كان ريسيرش بي بينيفيشال ان اني ثينج اذر ذان جيتنج مي ان تو جود ريزنسي زي ما احنا اتكلمنا قبل كده الفيلوشيب انا لاحظت ان من اقوى الحاجات اللي بتخليك تخش فيلوشيب قويه لو انت عملت ريسيرش قوي قبل النيابة و during النيابة وعشان كده ما بيقولوا university programs بيساعدوا الناس يخش في الناس بس كويسة جزء منها هو ان university programs الطبيعي ان هي بتساعد النواب انهم ما يبلش فعشان كده بيقدروا يخش في الناس بس كويس عشان عندهم very strong CV تاني حاجة ان وانت بتعمل research بتتعرف على ناس في university programs وبتتعرف على ناس مختلفة وبتشتغل معاهم ودولا بيساعدوك جدا وبنسميهم connections Uh, زي ما احنا قلنا قبل كده connections مش معناها واسطة connections هو حد اشتغل معاك وعارفك وعايزك تشتغل معاه ليه بقى؟ لان انت اشتغلت عنده فالو بعد كده ما انت هتساعده في ان هو يبلش بيبرز وهتساعده في الريسيرش بتاعه ف definitely uh, making the connections and making it makes you بتاع uh, دوت get competitive fellowships يعني مثلا في البطنة الناس اللي عايزين ياخدوا كارديولوجي لازم يبقى من ريسيرش لازم يا اما قبل النيابة يا اما during النيابة طيب تاني حاجة برضو مش ليت للنيابة هي الجرين كارد ابلكيشن انت ممكن وانت بتعمل ريسيرش لو انت بقالك 3 4 سنين بتعمل ريسيرش وعندك بيبرز كتير فيرست اوثر وبقيت شغال في مثلا اونكولوجي ريليتد ريسيرش الحاجات دي كلها اوف ناشونال انترست يعني امريكا مهتمة بيها وممكن تقرر ان هي تقبل الجرين كارد لو لو حضرتك يعني valuable للبلد كده فلو انت قدمت على حاجه اسمها national interest waiver uh, ممكن you can uh, apply for green card through it okay ال- هي بنسميها م- national interest waiver لان هي بتويف uh, يعني بتويف the requirement ان انت تعمل حاجه اسمها labor certification يبقى انت عندك شغلانه حتى سبونسر فانت مش محتاج حد يسبونسر يو اني مور للجرين كارد انت من نفسك هتقدم على الجرين كارد فا وفي لو انت عامل ريسيرش قوي جدا 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 واخد اووردز قويه جدا جدا انت ممكن تقدم على حتى نوع من الفيزا اسمها اي بي 1 في خلال شهرين ثلاثه مع الجرين كارد 
ليترالي كذا يعني فطبعا حسب قوة الريسيرش بتاعك طيب ف ف green card application is very important وناس كثيرة جدا من شرق اسيا بيهود ال primary entry لامريكا ريسيرش قوي جدا قدم على national interest waiver that's it فرضا انت عملت residency خلاص وخلصت وعملت fellowship لما تيجي تقدم كفاكولتي عايز تقدم تشتغل في جامعة مثلا في ناس بتشتغل برايفت براكتس مش هيفرق معاها قوي الريسيرش بس افرض انت عايز تشتغل في جامعه الجامعه بتبقى عايزه تعرف انت عملت ايه سكولرلي ايه الحاجات الريسيرش اللي عملتها في حياتك لان انا واحد هشتغل فاكتي في جامعه جزء من شغله هيبقى الريسيرش فلو انت عايز تجي لك بوزيشن في جامعه قويه لازم تبقى عامل ريسيرش ساعات the only chance انت تعمل ريسيرش بيبقى قبل النيابه وقبل الفيلوشيب that's the only chance فانت لو بتفكر في فيلوشيب في فاكتي بوزيشن في جامعه كبيره اعمل ريسيرش كتير قبل ما تبدا الريسنسي وقبل ما تبدا الفيلوشيب Um, grants, getting grants and increasing your compensation. نفس الكلام. أنت كفاكولتي لو بتاع تعرف تقدم على grants وكتبت grants قبل كده ومش عارف إيه بتقدر once إن أنت دخلت وبيت فاكولتي إن أنت تقدم على grants والفلوس اللي هتجي لك من grants ديت أولاً بيبقى زيادة فلوس زيادة لك compensation لك. تاني حاجة بيقلل لك the clinical duties المطلوبة منك عشان تأخذ مهيتك. فا فدي برضو مهمة. يعني ان انت عايز تشتغل مثلا في اليومين كلينيك بس ولو انت بتشتغل حاجه جراحي يبقى يوم عمليات ويومين ثلاثه ريسيرش لو عايز تعمل كده لازم تقدر تقدم على جرانتس عشان تصرف عليك لو انت قاعد تخش تقول كده الكلمتين دول من غير ما يبقى انت عندك جرانتس اوكي وبعدين لما تبدا تعمل ريسيرش از فاكولتي برضه بيبقى عندك فرصه ان انت تنتورك مع ناس ثانيه في امريكا شغالين في نفس البروجكت دوت والناس ديت ممكن تعرف منهم عن بوزيشنز جديده في جامعات اكبر وفي بوزيشن او في شركات ذا وود فاندز ذا كايند اوف ريسيرش وتقدر تتحرك من شغلانه لشغلانه بيكوز اوف ذا ريسيرش ديفينتلي اتس اتس ا بيج بلس انا مش بقول ان انتوا تسيبوا الكلينيكال ميديسن لا الونج وذ يور كلينيكال ميديسن يبقى عندك سم سورت اوف ريسيرش انترست طيب السؤال اللي بعد كده هاو ماني ييرز اوف ريسيرش انا شايف ان ات ليست 1 يير علشان تبقى عندك فكره او عندك فكره عن يعني ايه ريسيرش في ناس تقول لي انا عايز اعمل شهرين ثلاثه ريسيرش اقول له ده مش ريسيرش ده بتضحك على نفسك ولا حتى ست شهور ده مش ريسيرش بتكلم 1 يير عشان بس تستوعب تستوعب يعني ايه ريسيرش وده غالبا هيبقى انفاندد هتدفع اوت اوف بوكيت بعد السنه دي بقى بعد ما السنه دي ما تخلص هتبدا بقى تبلش تبدا بقى تكتب في جراندز وتبدا تعمل كونكشنز غالبا الكلام ده كله بيحصل في تاني سنه في الريسيرش مش في اول سنه خالص اول سنه انت بتتعلم بيسكس من كل حاجه تاني سنه بتبدا قصتك تحصل تالت سنه تبقى اقوى شويه فمش بقول ان انت تقعد ثلاث سنين ريسيرش ولا حاجه بس انا بقول ان ات ليست 1 يير عشان تقول ان انا عملت اي فورم من الريسيرش او تقدر تقعد تتكلم مع حد على ريسيرش معين تمام امم How can I find out if I publish papers during my research? The PI or the principal investigator, who is the person who is responsible for you, is the investigator who is the one who is the research fellow or postdoc. So before you start with any PI, you have to see if the PI is going to be published at the end of the year. You have to look at the CV or the papers that he has published and see how many papers per year have been published. If he is going to publish بيبر واحده كل سنتين يبقى غالبا مش هتلحق تعمل حاجه لو قعدت مع اربع خمس سنين بس لو انت رحت لقيت واحد بيبلش خمسه سته بيبرز كل سنه وعنده تيم قوي جدا و و و او ديفنتلي جو ويز هيم خاصه لو انت الهدف مش بس ريسيرش لو الهدف ان انت تعمل ريسيرش عشان تساعدك انت ريزنسي انت محتاج واحد تيرن اوفر ريت اعلى شويه آه ولازم طبعا تسال بوست دوكس او الفيلوز التانيين تسالهم اخباره ايه وشغله اخباره ايه وتشوف هم بيبلشت قد ايه وهكذا فما تخش في موضوع عمياني يعني. طيب طب معظم الناس او معظم الانترناشونال ميديكال جراديويتس بي um, بيخشوا ايفنشولي um, community programs and that's that's the fact فهل الريسيرش مفيد ولا لا؟ وزي ما قلنا قبل كده يس طبعا مفيد مفيد ان واحد ان during انا اعرف واحد هوريك uh, البرستيشن بتاعته دخل uh, community program and uh, He published after من أي واحد تاني عرفه في university program. هو من نفسه كده. كان عمل research قبل ما يبدأ إني بس أنا أنا مصحح زي كده يعني. 
وده ساعده جدا ان هو وكان عليه فوكس بقى هو الوحيد اللي بيبلش بيبرز في المنطقه في المكان اللي هو فيه هي ديد فيري وان اند وي ابلايد للكارديولوجي كارو بروجرامز انترفيوز كتير جدا هي ماتشد ان كارديولوجي ف فديفينتلي اتس امبورتنت ان تعرف ازاي تعمل كيس ريبورتس ازاي شوف في الكوميونتي هاوس بتاعتك او فاكولتي من عندك يشوف حاجه تعرف انت تبلش الحاجه دي. تاني حاجه ان انت لما تعمل ريسيرش قوي جدا حتى لو دخلت كوميونتي بروجرام لما تيجي تقدم على فيلوشيب هيبصوا على الريسيرش دوت. لان انت فرصتك في الكوميونتي بروجرام عشان تعمل ريسيرش مش قويه قوي. فعلى الاقل اعمل ريسيرش قبل ما تخش الكوميونتي بروجرام دي. هو الهدف برضو خاصه في الانترنال ميديسن انت تعمل فيلوشيب برضو يعني ناس كتير جدا بتبقى انترستد في الفيلوشيبس يعني. مش لازم طبعا بس يعني some people are are interested in it. طيب اخر سؤال can I start research as a medical student even before I go to the US؟ طبعا yes um, ممكن تبدا بكيس ريبورتس تبدا بالليتر ريفيوز تبدا بحاجات صغيره مش محتاجه ان انت تبقى عندك لاب او ان انت عم بتشوف بيشنتس يعني مجرد انت شفت حاله interesting او حتى حد من فاكولتي يعني يعني انت برضو المفروض تشتغل مع الريسيرش فاكولتي اللي انت تعرفهم يعني انت بتجمع مثلا في مصر تشوف مين اللي بيبلش مين اللي سافر بره اللي عنده فكره وتشتغل معاه وتقول انا عايز اساعدك ممكن اعمل لك سبريد شيتس ممكن اعمل لك داتا كولكشن ممكن اعمل لك اي حاجه انت عايزها uh, علشان يحط اسمك ان شاء الله ذا لاست ان شاء الله اخر اسم خاص في الاوثر شيب فايتس اتس امبورتنت ان انت تبقى انجيج مع الناس دي ان هم دول اللي هيساعدوك ان انت تعمل ريسيرش ده Um, وبعد كده في حاجه اسمها educational research ان انت تعمل تشوف البرسبشن بتاع الطلبه في كذا الكومباريزون ما بين الاناتومي كذا الكومباريزون ما بين ان انت بناخد اناتومي في قناه السويس بطريقه فلانيه او بناخد كذا ممكن تكمبير حاجات وحاجات يعني في lot of medical education research available um, وبعد كده لازم تبقى انفولفد في research courses لما تسمع ان في research course هيعلمك يعني ايه research design يعني انواع research ايه Uh, ازاي اعمل كيس ريبورت ازاي اعمل بوستر الحاجات دي كلها لازم تاخد الكورس دي لان هي فيري ديفيشنت في جامعاتنا ف اولويز ميك يوز وبعدين سبيشلي كورسز اللي هي هتمنتور يو ان انت تعمل بروجكت في الاخر فدي بتبقى ريس كورس مهم جدا جدا ف اي ثينك دي الاسئله كلها اللي كنت عايز اجاوبها uh, انا كنت قلت لكم على محمود عبد الغني اللي هو قلت لكم ان هو كان في كوميونتي بروجرام ولكن هي مانج تو ببلش Uh, a lot of uh, papers uh, during his residency. Any, he made a video camel. It's more how to publish. عشان تلاقوا واحد لو على MTR channel مجرد على YouTube اكتب how to publish MTR جنبها وهتلاقيها على طول اللي هي الفيديو ده. It's very beneficial. يريد تسمعه. Um, well, I hope in the question, I get the question that you can feel it.